הלאור. Second students. हेलो एवरीवन आवाज वगैरह तो एक क्लियर सांगा बोज वर ऑनलाइन स्टूडेंट्स आता अपन द एज ऑफ ये स्टार्ट के हो एज ऑफ इकड़े बग का है तो द एज ऑफ ट्रांजिशन आप रिटर्न टू नेचर अपन स्टार्ट के होर आप आता डिस्कस के लिए विलियम वर्सवर्थ आता अपन सैम्युअल टाइलर कोलरिज हिचा बाबती डिस्कशन करना आहोत जेनेकर सेट आ नेट एग्जाम तुम्हारा फार महत्वाचार है स्ट्राइकिंग सैम्युअल टाइलर कोलरिज या बाबती अपन डिस्कस करूया तो कोन होता का होता वर्क अपने बढ़ गरजे है सैम्युअल टाइलर कोलरिज ही वॉज बॉर्न इन सेवनटीन सेवनटी टू सत्रहशे बहत्तर मध्य जन्म अठराशे चौतीस मध्य डेथ एस सी कोलरिज एंड इंग्लिश पोएट लिटरी क्रिटिक एंड फिलॉसॉफर होता को वॉज एंड इंग्लिश पोएट पोएट होता लिटरी क्रिटिक देखी होता और फिलॉसॉफर देखी होता ही वॉज द फाउंडर ऑफ रोमैंटिक मुमेंट बगाम एस टी कोलरिजला रोमैंटिक मुमेंट जे मन तो अपन रोमैंटिक मुमेंट का हा को होता तो फाउंडर होता कोण एस टी कोलरिज वन सेकंड ना स्टूडेंट्स आई विद्यार्थी मेरा दिसत नहीं लाइव लाइस बोन द फाउंडर ऑफ रोमैंटिक मुमेंट इन इंग्लैंड इन इंग्लैंड एंड द मेम्बर ऑफ लेक पोएट्स लेक पोएट्स मन एक कॉन्सेप्ट है इंग्लिश लिटरेचर मध्य तो कोण होता ही वॉज द मेम्बर ही मैरिड रॉबर्ट साउदीज वाइफ सिस्टर रॉबर्ट साउदीज वाइफ सिस्टर मे रॉबर्ट साउदी हा एक ऑथर है इंग्लिश लिटरेचर मधला मेसेस की बहन ताने तेजी लग्न के लिए एस टी कोलरिजन आता हेच पोयम्स आप बगूया एस टी कोलरिज या पोयम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स कोलरिज फॉर्स वर्क सेवनटीन नाइंटी सिक्सला पब्लिश के लिए होता पोयम्स का है टाइटल पोयम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स कोलरिजेस वर्क आता हेच लिरिकल बैलर्स बगैन वर्सवर्स सोबत लिखल होता कुछ 
lyrical ballads by it was published in 1798 particularly the rhyme of the ancient mariner hi poem tya madhe ahe lyrical ballads lakshat gya lyrical ballads ek collaborative work ahe kunach te ahe this poem contains 19 poems by wordsworth and four poems by st coleridge manje ya madhe total 19 poem ja ahet ya kunacha ahe tar wordsworth cha आणि फोर पोयम ज्या आहेत त्या कुणाच्या आहेत तर एस टी कोल्ड्रीजच्या बघा यामध्ये द मोस्ट नोट वर्थ इज कोल्ड्रीज एस एस टी कोल्ड्रीजची द राईम ऑफ द एन्शन मरिनार इज द पार्ट ऑफ दिस पर्टिक्युलर पोयम दिस कुठल्या याचं लिरिकल बॅलर्स हे जे वर्क आहे त्यामध्ये द राईम ऑफ द एन्शन मरिनार आहे इट वॉज रिडन बाय एस टी कोल्ड्रीज द राईम ऑफ द एन्शन मरिनर काय आहे एक्झॅक्टली आपण समजून घेऊया दिस इज द लॉंगेस्ट पोयम बॉय एस टी कोडिश दिस इज द लॉंगेस्ट पोयम दिस इज द लॉंगेस्ट पोयम दिस इज द लॉंगेस्ट पोयम बाय एस टी कोडिश इट रिलेस द एक्सपिरियन्सेस ऑफ अ सेलर हू हॅज रिटर्न फ्रॉम अ लॉंग सी वॉच असा एक सेलर आहे जो खूप दूरपर्यंत काय केलेला आहे त्याने जाऊन आलेला आहे जर्नीसाठी सी जर्नीसाठी आणि ती स्टोरी काय सांगतोय बघा तो अँड अल्बेट्रॉस अपियर्स अँड लिव्ह देम आउट ऑफ द आईज जाम वेअर दे आर स्टार बट इवन द अल्बेट्रॉस इज बाय बाय द शिप्स क्रिव द मरिनर शूट्स द बर्ड त्याला तो मारतो आणि काय दिलंय बघा विथ माय क्रॉस बो आय शॉट द अल्बेट्रॉस याची काय आहे स्टार्टिंग लाईन बघा स्टार्टिंग याचं काय आहे इट इज द एन्शन मरिनर अँड एन्ड विथ ही वेंट लाईक वन दॅट हॅथ बिन स्टन अँड इज ऑफ सेन्स फॉर लॉन अ सॅडर अँड वाईजर मॅन ही रूल द मॉरो मॉन बघा ही झाला एंड या पोयमचा ही झाली स्टार्टिंग आणि ह्यातलंही महत्वाचं वैत माय क्रॉस बो आय शॉट द अल्बेट्रॉस अल्बेट्रॉस हे पक्षी लक्षात ठेवा त्याला मारल्यामुळं तो पवित्र पक्षी दाखवलेला आहे दस द पोयम प्रेझेंट द वोयज थ्रू द पोलर आईस द डेथ ऑफ द अल्बेट्रॉस द अमेझिंग सीन्स ड्युरिंग द काम अँड द स्टॉम अँड द रिटर्न टू होम म्हणजे ही पोयम जी आहे द राईम ऑफ द एन्शन मरिनार टायटल काय आहे द राईम ऑफ द एन्शंट मरिनर द राईम ऑफ द एन्शंट मरिनर बघा त्यानंतर काय आहे त्यानंतर सेकंड याची जी पोयम आहे दॅट इज क्रिस्टाबेन इट वॉज रिटर्न बाय एस टी कोल्ड्रीज एस टी कोल्ड्रीजनं ही पोयम लिहिलेली आहे काय दिलं या पोयममध्ये बघा क्रिस्टाबेल इट वॉज पब्लिश इन सेवन्टीन नाईन्टी सेवन सतराशे सत्त्याण्णवला ही पोयम पब्लिश झाली टायटल आहे क्रिस्टाबेल द पोयम रिमेन अनफिनिश्ड ही पोयम कम्प्लीट नाही दिस इज द अनफिनिश्ड वर्क ऑफ एस टी कोल्ड्री क्रिस्टाबेल इज द टेल ऑफ अ काइंड ऑफ विच ही एका विचची गोष्ट आहे कुणाची विच जिला आपण चेटकीन म्हणतो डब्ल्यू आय टी सी एच विच हु बाय टेकिंग द शेप ऑफ अ लवली लेडी विन्स द कॉन्फिडन्स ऑफ द हिरोईन क्रिस्टाबेल विच नेम इज जिरल डान रिटर्न इन ऑक्टोस लावी कपलेट इट इज डिवायडेड इन टू टू पार्ट्स दोन पार्ट्स मध्ये हिला डिवाइड केलेला आहे अँड फोर्स्ट इन सेवन्टीन सेवन्टीन नाईन्टी सेवन अँड सेकंड इन एटीन हंड्रेड मध्ये पब्लिश केली म्हणजे क्रिस्टाबेल एक पोयम आहे अनफिनिश्ड वर्क आहे एस टी कोल्ड्रीजच ही एका विचची क्रिस्टाबेल इज द टेल ऑफ अ काइंड ऑफ विच आणि विचचं नाव काय होतं जिरल डाईंग आणि ती काय करते बघा शी टूक द लवली लेडी शी टूक द शेप ऑफ अ लवली लेडी अँड शी विन्स कुणाचा कॉन्फिडन्स लेव शी विन्स इन द कॉन्फिडन्स कुणाचा कॉन्फिडन्स मध्ये जी हिरोईन आहे क्रिस्टाबेल तिच्या आय इट इज रिटर्न इन ऑक्टोस लॅब इ कपलेट इट इज डिवायडेड इन टू टू पार्ट पहिला पार्ट पब्लिश झाला सतराशे सत्त्याण्णव ला आणि दुसरा पार्ट जो झाला अठराशे मध्ये हा पब्लिश झालेला आहे त्यानंतर बघा फार महत्वाची पोयम आहे कुबला खान कुबला खान 
Kubla Khan, written in 1798, published in 1816. The poem is the echo of a dream, the shadow of a shadow. Echo of a dream. Dream is a echo. And the shadow of a shadow is a shadow. Courage averse that he dreamed the lines awoke in favor of inspiration. Fever of inspiration through the words and paper, but in between the poet got disturbed and Kubla Khan remains unfinished work. Kubla Khan is an unfinished work, also entitled Kubla Khan or a Vijna in a dream, in a dream, a fragment. As an out of the letter, but I could chan opening a hibagayati. Opening line in Janadu did Kubla Khan a stately pleasure dome decree. For he on Ahani, dew had a fair and drunk the milk of paradise. Manje in Janadu Hibaga, he placed the college Janadu. This is the place. In the same year, he composed many poems. Then Ankin Barasa poems, then a Kinilla hit Paga. Thus I give frost at midnight. Then the France and old dejection it in not to the night storm. As the cold he wrote a play, remorse, remorse, Navaza yana eka play nilahe, was accepted on the recommendation of Lord Byron by the management of Drury Lane, Drury Lane. So, as the cold started the periodical, the Watchman and the Friend. तन है एस टी कोल्डी चालू के लिए समोर असना रहे आप ले लाते हिस फॉर हिस प्रोज वर चीफली फिलोसॉफिकल और लिटरी ताजे जे प्रोज होते फिलोसॉफिकल होते आने लिटरी क्रिटिसिज्म चा रिलेटेड होते कोल्डी शार्ट एस कोल्डी स्टार्टेड द वॉचमैन इन 1796 ऑफ पिरडिकल एम्बिशियस इन स्कोप विच रैन टू टेन � he also contributed to Tanaparat contribute ke lahe the morning post he jahe. While he resided in the Lake District, he started the friend in 1809. Tana Baga biographia a literaria asti kodi sa far mahatwat sa varkahe. Biographia a literaria. Biographia. It was published in 1817, valuable prose work, also entitled as Biographia Literaria or Biographical Sketches of My Literary Life and Opinions. It is an autobiography or in a, in a discourse by a story. This is an autobiography, Biographia Literaria. This is an autobiography. This is an autobiography. It is an autobiography in discourse by Asti Coldridge. He, is, he also discusses his friend's verse with poetical theory. A true romantic Coldridge revolts against the Augustan conception of poetry as an art of or to instruct. Augustan age madhi poetry la kaya matla zaitse this is an art of or this is to instruct. Poetry is written. Poetry is written. To poetry is uh, return to instruct instruction dena sati vaparlate pan tyana he khodun kadle hoto asti kodina for him the aim of poetry is to provide pleasure pleasure through the medium of beauty baga kay manaycha asti ha manaycha kay pleasure through the medium of beauty aids to reflection 1825 मध्ये पब्लिश केलं त्यानंतर त्यांना टेबल टॉक टेबल टॉक इट वाज पब्लिश इन 1835 उठला आहे दैट इज अ टेबल टॉक 1835 मध्ये इन बायोग्राफी लिटरेरिया कोलरेज रिवोल्स अगेंस्ट द अगस्तन कॉन्सेप्शन ऑफ पोएट्री एज एन आर्ट टू इंस्ट्रक्ट हे लक्षात ठेवायचं आहे Biographia Literaria he is an autobiographical work of Coleridge, autobiographical work of Coleridge, where Coleridge revolts against the Augustan conception of poetry as an art to instruct. 
समझते ही सगड़े ना मला जरा सांगा तर इधे आपन अत्ता परेंत यसी कूलरीज बगितला वर्सवत बगितला है मला चार्ट बॉक्स मदे सांगा इचे सगड़े नी वर्सवत वी कॉम्प्लिटेड वे डिस्कस्ट बाउट एस्टी कूलरीज एस्टी कूलरीज दोनी महत्वा चे अशे अतर साहे वर्सवत असुद्या कि मा एस्टी कूलरीज असुद्या All the world is What is that? Kutla li lez baga tene? No Chan poe me baga वर्सवत ची काय टाइटल आहे बघा तिथे मटेरियलिस्टिक लाइफ रिलेटेड टर्न लिहिलेली बघा ती मटे बीकॉम ला आहे ती याला दैट इज प्रिस्क्राइब्ड इन बीकॉम सिलेबस ऑफ एसपीपी आल्सो नेक्स्ट आपन बगना राहुत सेम कंटिन्यू करना राहुत जाम अधे आहे आत्ता आपलो फार महत्वाच वी आर गोईंग टू डिस्कस नेक्स्ट वन दर इज लॉर्ड बायरन पास नो डिस्कस करना राहुत आपन लॉर्ड बायरन टू थर्डीन विल्याम खिलान बायरन Lord Byron The Lord Byron कोड होता आपन है डिस्कस को रुया Who was the Lord Byron Lord Byron हा एक अतिशय महत्वाचं ऑथर आहे जॉर्ज गॉर्डन बायरन काय नाव होते ते बघा जॉर्ज गॉर्डन बायरन 1788 ही वाज बोर्न इन 1788 एंड ही डाइड इन 1824 हार्डली ही लिव्ड फॉर 24 प्लस 12 म्हणजे जवळपास 26 36 इयर्स सात जगला कोण लॉर्ड बायरन जॉर्ज गॉर्डन बायरन सिक्स लॉर्ड बायरन असं देखील म्हटतात आणि इंग्लिश पोएट एंड अ लीडिंग फिगर इन द रोमांटिक मूवमेंट मधला बायरन हा रोमांटिक मूवमेंट मधला अतिशय महत्वाचा असा ऑथर होता रोमांटिक मूवमेंट जी होती बघा ज्यामध्ये एस टी कोलरीज असू द्या तुमचा कोण विल्यम वर्सवत असू द्या आणि तिसरा कोण आहे हा लॉर्ड बायरन दे पोएट्री आपन इते बगुए काय तन के लिला है लॉर्ड बायरन ने आवर्स ऑफ आइडलनेस तन ही जी आहे ही या <coughs> काय दिले ले बगुए कंटेंस वेरियस पोएम्स आवर्स ऑफ आइडलनेस 1807 ला पब्लिश झाले आणि त्यामध्ये बऱ्याचशा पोएम्स त्याने पब्लिश केलेले आहे इट वाज रफली हँडल्ड बाय द एडिनबर्ग रिव्ह्यू and Byron, who never lacked spirit, retorted with some effect. He composed satire in the style of style of Pope calling in English, bars and scotch reviewers 1809. Baga? English bars and scotch reviewers, he ek kaya hai, ta satire ahe, aani je kutlea book madhi dishta hai aplela, that is in our satire list, 1807, this is important one. Child Herald, Herald's a Pilgrimage, he is a chant as a poem, I have a mouth of a child. Child Herald's Pilgrimage. Char part madhi liliya. It was published in 1812. The hero of the poem is romantic youth and is very clearly Byron himself. Kuna hitar Byron himself. Byron himself is...
बघा चाइल्ड हेरॉल्ड्स पिलिग्रिमेज याविषयी आपण आता डिस्कशन करतोय ज्यामध्ये एटीन ए ट्वेल्व मध्ये पब्लिश झाली द हिरो ऑफ द पोयम इज रोमॅन्टिक यू दॅन इज व्हेरी क्लिअरली ब्रायरन हिमसेल ही इज व्हेरी ग्रँड अँड टेरिबल अँड सिनिस्टर विथ द स्टेन ऑफ अ डार्क अँड ऑफुल पार्ट ही विजिट सम ऑफ द पॉप्युलर ब्युटी स्पॉट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट रिटर्न इन स्पेन्सर इन स्टँडा फार महत्वाचं आहे चाला चाइल्ड हेरॉल्ड्स प्लिग्रिमेज हे जे आहे इट वॉज इट इज रिटर्न इन स्पेन्सेरियन स्टँडा स्पेन्सेरियन स्टँडा मध्ये लिहिलेलं आहे नरेटिव्ह पोयम रिटर्न इन फोर पार्ट्स ही जी पोयम आहे इट वॉज रिटर्न इन फोर पार्ट चार पार्ट्स मध्ये ही लिहिलेली आहे दस द पोयम डिस्क्राईब द ट्रॅव्हल्स अँड रिफ्लेक्शन्स ऑफ वर्ल्ड वियरी यंग मॅन हू डिसिलिजन विथ लाईफ ऑफ लेजर अँड रेवलरी लुक्स फॉर डिस्ट्रॅक्शन इन फॉरेन लँड त्यानंतर जर बघा द जिओर द गिओर बघा काय द गिओर जी आर ए ओ यू आर इट वॉज पब्लिश इन एटीन थर्टीन अठराशे तेरामध्ये पब्लिश झालं अँड याचा मिनिंग काय होतो बघा काफीर Gior is an offensive Turkish word for infidel or non-believer and is similar to the Arabic word kafir. We have heard a lot of this kafir word. Kafir. So, the story is also subtitled a fragment of a Turkish tale. It is Byron's only fragmentary narrative poem or the Gior or a fragment of a Turkish tale. Byron designed Kai Kilayani Bagayamadeh. Byron designed the story with the three narrators giving their individual point of view about the series of events about the series of events she the bolle ahe the central story is of her master hassan's harem hassan's harem who loves the gior and is killed by being drawn in the sea by hassan baga and is killed by being drawn in the sea by hassan in revenge the gior kills him and then enters a monastery due his remorse the design of the story allows for contrast between christian and muslim perceptions of love sex death and afterlife manje ya madhe kon ahe tar he je dakhvalay christian and muslim philosophy यामध्ये आपल्याला दिसते कशामध्ये कुठलं लिहिलंय त्यानं बघून या सगळ्यांनी दॅट इज चाइल्ड हॅरॉल्स प्लिग्रिमेज आणि आत्ता आपण जे डिस्कस केले दॅट इज द गिओ जी आय ए ओ आर इट मीन्स काफी इन केश त्यानंतर बघा द ब्राईड ऑफ एबडॉस द ब्राईड ऑफ एबडॉस इट वॉज पब्लिश इन एटीन थर्टीन and a poem written by lord byron one of the heroic poems ahe this is one of the heroic poems heroic poem heroic poems divided into two cantos it is divided into canto setting is turkish the story opens with the rural jafir rebuking his supposed son selim 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 professes his love for his half sister zuleika Jiafir's daughter then angered anger pasha refuses selim a key to royal harem a private part of an arab household in traditional arab culture this part of household was forbidden to male strangers and a braid seem with insults yes byron a far mahatvacha hai baka setness sari byron is very much important the most important author byron after that the next one is the the corsair it was published in 1814 kadi publish jala 1814 madhe publish kela a tale in verse by lord byron hi ek tale ahe story ahe verse madhe keleli ahe रिटन बाय लॉर्ड बायरन ने लिखी है इट वॉज पब्लिश इन एटीन फोर्टीन कॉर्सेर मीन्स अ पर्सन और शिप अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू अटॅक इन वॉर टाईम बघा कॉर्सेरचा वर अ पर्सन और शिप असा एखादा व्यक्ती किंवा जहाज 
जे गवर्नमेंट अटैक सा वॉर टाइम मध्य यूज के गवाय गवर्नमेंट डिवाइड इन टू कैंटोज नरेज द स्टोरी ऑफ द कॉर्स कॉन्ड्राइड How he was in his youth rejected by society because of his actions and his later fight against humanity, except women, except women. The another is a work by Lord Byron, so that is uh, what is that? Lara a tale, L A R E, Lara comma a tale, T A L E tale. It was published in 1814. Kadhi published jala hota 1814 la. A rhymed and tragic narrative poem by Lord Byron. This is a rhymed and tragic narrative by poem by Lord Byron. This powerful narrative poem tells of the fateful return of Count Lara to the British Isles of Isles after spending years abroad traveling the traveling the Orient. The sage of Corinth, Corinth, the sage of Corinth is another work by Lord Byron. That is a rhymed and tragic narrative poem inspired by Ottoman massacre of the Venetian garrison holding the Acro Corinth, an incident in the Ottoman conquest of Moria during the Ottoman Venetian War. Ottoman massacre, which is a poem by the sage of Corinth. Another Parisina. It was published in 1816, and this is also a poem. Another Lily Baga, Lord Byron, Lord Byron. क्या लिखा उसने? This is the Prisoner of Chillon. The Prisoner of Chillon, a narrative poem, and chronicles the imprisonment of a Genoese monk, Franz Francois Bonivard. From 1532 to 1536, 1532 to 1536, चा दरम्यान ही के लिए ला The Dream 1816, The Dream 1816, partially inspired by, it was partially inspired by थाम्बा वर जाओ Partially inspired by the view from the miscals close to Byron's Ancestral home in Newstead, Nottinghamshire. Me just ka o house tha, Nottingham, Nottinghamshire. G H A M S H I R E, Nottinghamshire. Me zappa. This is a narrative poem by Lord Byron. Baga kai na wahe. Me zappa. It was published in 1819 and uh, Me zappa by Lord Byron. A narrative poem by the romantic poet. Uh, Byron, based on a popular legend about the early life of Ivan Mazepa, 1639 to 1709, a Ukrainian gentleman who, a Ukrainian gentleman who later became hetman of the Ukrainian Cossacks. Mazepa has a love affair with the Countess Theresa and the satanic accountant Theresa. Then the satanic school, a name applied of Robert Southey to a class of writers headed by Byron and Shelley. Baga, how important is it? Kya dilay baga? Satanic school, he naam aaye baga. Satanic school. Ah, ye kisne diya hai naam? Ye diya hai Robert Southey. Southey. Ye apna Southey nahi hai. Koi sa hi wo New Zealand ya fir Australia ka hai koi sa? Southey ke hai na apna. Southey baller bhi hai. Wo nahi hai ye. Ye alag hai. रॉबर्ट सऊदी उसके बाद में वर्क है उसका बेपो बेपो इट वाज पब्लिश्ड इन 1818 अट्रासो अट्रा में ये पब्लिश हुआ था पब्लिश्ड इन 1819 एक्चुअली इट वाज रिटन इन 1818 एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1819 आल्सो इंटाइटल एस बेपो अ वेनेडियन स्टोरी वन ऑफ द लेंडी पोयम्स एक पोयम है इट मार्क्स बायरंस मीटर में लिखा था इटालियन इटालियन रीमा मीटर रीमा मीटर द प्रीकर्सर टू बायर मोस्ट फेमस एंड जनरली कंसिडर बेस्ट पोयम डॉन योन द पोयम टेल्स द स्टोरी ऑफ वेनेटियन लेडी लॉरा हुज हजबंड गिओसपी Or bepo or for short. 
उसके बाद में ये वायरल ने लिखा है द रीजन ऑफ जजमेंट इट वॉज पब्लिश इन एटीन ट्वेंटी टू बाय लॉर्ड बायर वन ऑफ द फाइनेस्ट इंग्लिश पोलिटिकल इन ओटो आरिमा इट इज द अटैक ऑन रॉबर्ट सऊदी देखो ये रॉबर्ट सऊदी के ऊपर बहुत खतरनाक अटैक किया है द विजन ऑफ जजमेंट में किसने तो लॉर्ड बायरन ने और पोएम का नाम है द विजन ऑफ जे यू डी जी ई एम ई एन टी जजमेंट द विजन ऑफ जजमेंट अटैक ऑन रॉबर्ट सऊदी आ सकता है ये आई पर्सनली फील सो उसके बाद में लॉर्ड बायरन ने लिखा है डॉन यून डॉन जून नहीं है पोएम बाय लॉर्ड बायरन बेस्ड ऑन द लीजन ऑफ डॉन यून विच वॉज बायरन विच बायरन रिवर्सेस पोर्ट्रेइंग यून नॉट एज अ अमनाइजर बट एज समन इज रिड्यूस बाय विमेन ओके म्हणजे काय केलं उमनायझर त्याला नाही म्हटलं त्यांना डॉन घेऊन ना तर काय म्हणजे समोन इझिली सिड्यूस बाय मेन बायरन हिमसेल्फ कॉल इट एपिक सडाय डॉन यून डॉन इज अँड दिस इज अँड एपिक सडाय दिस इज अँड एपिक सडाय सो इट वॉज रिडन इन कॅन्टोज टुडल सेवन्टीन कॅन्टोज आर द सेवन्टीन कॅन्टोज आर दॅर दिस इज अँड अनफिनिश्ड वर्क डॉन यून बाय लॉर्ड बायरन इज अँड अनफिनिश्ड वर्क It is a kind of picaresque novel, a picaresque novel, cast into verse, written in Utwari Ma me lika hai. Is his dramas? Usne kuch dramas bhi likhe hai, plays likhe hai. Uske kaun se plays hai? Ham abhi wo discuss karne wale hai. Hoy jab plays he wrote Lord Byron. Sabse important hai Manfred. Ye Manfred close drama hai. हमने एक मैनफ्रेड के बारे में डिस्कशन किया है दैट वाज द गॉथिक नॉवेल दैट इज डिफरेंट दिस इज अ क्लोसेट ड्रामा और ड्रामेटिक बाय अ ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन बाय लॉर्ड बायरन अ क्लोसेट ड्रामा है अ ड्रामेटिक ट्रेजेडी इट कंटेन सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इट इज अ टिपिकल इट इज अ टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ रोमांटिक क्लोसेट ड्रामा बायरन कॉल्ड इट अ मेटाफिजिकल ड्रामा Manfred a Faustian noble internally feature internally tortured by some mysterious guilt which has to do with the death of his most beloved Astarte Astarte he uses his mastery of language and spell casting to summon seven spirits from his six of forgot forgetfulness but he was unable to control them at the end he dies a defying religious temptation or temptations from sin khub worke bara ka byron sir you need to concentrate on byron a lot both important author hai marino feliero marino feliero A blank verse tragedy written in five acts, and the play is set in Venice. Me, is ne ye set kya hai Byron ne Venice. Uske baad me hai the two kya diya hai the two Oscari, also entitled as the two Os of Oscari, an historical tragedy or verse play by in five acts. The play is set in Venice in the mid 15th century, loosely based on the story of the downfall of Doge of Francesco. Scari and his son Jacopo. उसके बाद में केन एक ड्रामेटिक वर्क पे क्लोसर ड्रामा है केन. C A I N केन. It was published in 18 1821. A dramatic work, the closer drama. Byron dramatizes the story of Cain and Abel from Cain's point of view. Cain and Abel both were the sons of Adam and you ask for the book of Genesis the book of Genesis ke hisab se C A I N Cain and Abel both are the children of sons of Adam and you Cain is described Cain jo hai Cain is described as a crop farmer and his younger brother Abel is a shepherd is a shepherd So Cain was the first uh, human born and Abel was the first human to die. The story of Cain and Abel is found in the Christian Bible, the Bible me Christian Bible, Jewish Torah and Muslim Quran. So uske baad mein usne likha the reform transformed 1824 mein publish hua tha kya title the deformed 
transform 1824 the play contains thinly screened references to Byron's own deformity. The lyrical poems by Byron are the She Walks to in Beauty and the Tyrant. Asha Paddhadini Apon Lord Byron Vishi discuss Kililahe. So I request everyone to go through Byron. Give me a minute. Sagrani Zara, Ek Pats Mindaza, Ek Do Mindaza Apon Break. Hello, break is over students. <laughs> <coughs> उसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं पीबी शैली पासी बिसी शैली ठीक है एक दो मिनट का ब्रेक आप कंटिन्यू करते हैं
कुछ पीबी शैली के बारे में हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं पीबी शैली ठीक है स्टार्ट करते हैं पॉलिसी बीसी शैली He was born in 1792. He died in 1822. He was born in Sussex and uh, considered one of the major romantic poets. P. B. Shelley को बहुत ही romantic इसका जो romantic moment था, romantic moment, romantic uh, period of literature, English literature बहुत ही important है. When he was uh, studying in the university, he wrote uh, pamphlets and one of the these is the necessity of theism. The necessity of atheism caused him to be expelled from Oxford. Oxford से उसको निकाल दिया था क्योंकि उसने लिखा था क्या The necessity of atheism उसने लिखा था The necessity of atheism. Shelley married the daughter of William Godwin के daughter से उसने शादी की थी and uh, and settled in the land he loved the best. He was drawn when he was only 30 years old in a sudden squall storm that overtook his youth in the Gulf of Spenzia. His body was burned on the beach where it was found and his ashes were laid beside those of John Keats. Important eh? P.B. Shirley. I really feel sorry for him. At the age of 30 he died. Otherwise he could be the Best of the best poets or the author in English literature. He is a poetry, his poems are a best poetry study. Karte hai. Queen Mab, who is the Lika, in 1813 may publish Wata. Queen Mab presents the future vision of utopia on the earth. So, also known as Queen Mab, a philosophical poem with notes written in nine cantos with 70 notes under the title The Demon of the World, the Demon of the Demon of the World was published in 1816. Written in irregular, unrhymed meter, and the poem is written in the form of a fairy tale that presents a future vision of a utopia on the earth. And next, उसने लिखा है last or the spirit of solitude, or the spirit of solitude. This is a kind of spiritual autobiography. है Last to the Spirit of Solitude, written by P. B. Shelley, and this is this is what autobiography. Konsi hai spiritual spiritual autobiography. Written in blank verse, Shelley's friend Thomas Law Peacock suggested the name Alastair, which comes from Roman mythology. Peacock has defined Alastair as evil genius. The name does not refer to the hero or poet of the poem, instead to the spirit who divinely animates the poet's imagination. The poet's imagination. So, in the poem Alastair, in the poem Alastair, the speaker, the speaker ostensibly recounts the life of a poet who zealously, who zealously pursues the most obscure part of nature in search of strange truths in undiscovered lands. Leon and what is that? Istana. A poem in 12 cantos composed by P.B. Shelley. The full title of the poem is that is Leon Centina or the revolution of the golden city a version of the 19th, 19th century by Charles and James Oliver. Also entitled as the Revolt Islam, Yala the uh, Revolt Islam. So they kill now Dilila Ahi. Prometheus and Mount important hai, closer to drama hai. Prometheus, that is a closer to drama, uh, written by P.B. Shelley. It was published in 1820. Written in 18 and 18, 18, 18, 19, combi combination of lyric and drama. This is the lyrical drama. This is called a lyrical drama. This is called a lyrical drama. 
and uh, he is concerned with the torments of the Greek mythology figure Prometheus who defies the gods and gives a fire to humanity for which he is subjected to an internal internal punishment and uh, eternal honor. I think so eternal punishment suffering at the hands of Zeus based and inspired by the classical Promethea and it is a trilogy plays of plays attributed to Aeschylus this is a trilogy important I have three plays that we give to this team three plays are there Shelley's plays concerns Prometheus release from captivity Uske baad mein hai the sensi it is also a tragedy written in five acts by P.B. Shelley a was a drama inspired by a real Italian family the sensi in particular we try sensi the heroic tragedy set in 1519 in Rome of a young woman executed for a premeditated murder of her tyrannical father Character say Count Concone, Count of Francesco Sensi, head of the Sensi household and family, betrays his daughter Lucretia, the wife of Francesco Sensi, and the stepmother of his children. Julian and Medallo, also entered Julian and Medallo, a conversation. It is a poem written in 617 lines, Sase, Satra lines, Madeli, Reli, Poem Ahe, of enjambed heroic couplets and published posthumously. Then uh, The Mask of Anarchy, it was published in 1819 and published, it was written in 1819 and published in 1832. A British political poem written in 1819. The poem is inspired by the news of the massacre of Peterloo. Peterloo expresses Shelley's revolutionary political views and is very severe on Lord Castlereagh. Peterloo massacre occurred at the St. Peter's Field, Manchester, England, on 16th August 1819, when cavalry charged into a crowd of 60 to 80,000 that had gathered to demand the reform of parliamentary representation. Here you can understand the Jallianwala Bagh uh, massacre. This is what a Peterloo, Peterloo massacre. Or log waha pe kyu? Uh, for the sake of demand the reform of parliamentary representation example I made murder on the way he had a mask like a castle very smooth he looked yet green seven blood bloodhounds followed him seven bloodhounds followed him The plot of the poem revolves around the travels and adventures of a mysterious and mythical uh, witch who lives in a cave in Atlas Mountain by by Siret, by what is that? Siret Mountain and who creates a hemprodite needing to get the fire and snow creature 
I'm worried that Harmemproditus, a sexless thing with both male and female characteristics with wings. Written in Ochoa Rima, and Ochoa Rima means rhyming stanza form of Italian origin. In English, it consists of eight iambic lines, three alternate rhymes, and one double rhyme A, B, A, B, A, B, C, C. A B A B A B C C. फार महत्वाचे बगा P B शैलियानी ही किती महत्वाचा आहे. अतः बरें तो tenth number तो पेज चल रहा है अपन फक्त आने फक्त लॉर्ड बायरन आने P B शैली विषय अपन आज डिस्कशन करता हो. त्यान अंदर आहे बगा Epipsychion. Eighteen twenty one. This is the Greek title. The work was subtitled as Verses addressed to the noble and unfortunate lady Emilia Phipp. Now imprisoned in the convent of as a title. Line. The Greek title means concerning or about a little soul. Tiarantarai Baga Adonis. Adonis is Mothaji poem. Adonis. John Kitts died in 1824, actually. Adonis. Adonis, an elegy on the death of John Kitts, author of Indimion, Hyperion, etc. A pastoral elegy. This is Adonis is the pastoral pastoral elegy. Hai ye. And uh, <coughs> 495 lines and 555 Spencer in stanza is written. The poet weeps for John Keats, who is dead and who he will be no long mourn. He calls on Urania to mourn for Keats who died in Rome. Agar Agar John Keats Jada Din Jita to he could be the best of the best authors in English literature. Ye William Shakespeare ko bhi takkar dene wala banda tha John Keats. He is a sum of the essential poems are To a Skylark, The Cloud, The Indian Serenade, Music, When Soft Voices Die, On a Faded Violet, Tonight, The Lines Written Among the Eugenian uh, Hills, Uske Baad Mein Later To, Mary Og is born, O to the West Wind, O to the West Wind important hai. England in 1819, O oh, well, oh, Live O oh, Time, a lyric, it was written by him, P.B. Shelley. Uske prose hai kuch dekhe, prose mein hai, Jastrozi, Erin Tain, Jastrozi, it is a romance, also entitled as Jastrozi, a romance, Jastrozi, a romance. Second students. Zetrozi, also entitled as Zetrozi, a romance. It is a gothic novel. Him It is a gothic novel. The epigraph of the title page on the novella is from Paradise Lost by John Milton, book two. Book two means the epigraph is written. Then under that is Saint Arvin. Saint Arvin. It is a gothic novella. And also entitled as Saint Erwin or the Rescription Romance, the Defense of Poetry and Essay. So then, the Defense of Poetry, 1821 and published in 1840. This is an essay written by English poet. But what's uh, very important, the Defense of Poetry. The Defense, the Defense of Poetry, uh, written by Shelley. 
and the essay was written in response to his friend Thomas Lowe Peacock's article The Four Ages of Poetry, also defense of poetry. It is a strong exposition of the romantic point of view. Romantic point of view is a far mahatvatsa say romantic point of view. अशा पद्धतीनं आपण रिटर्न टू नेचर याला सुरुवात केलेली आहे आज आपण इथपर्यंत जे जे काय घेतलं असेल बरेचसे स्टुडंट्स आज मला वाटते रेकॉर्डेड बघतील लाईव्ह सेशनला फार कमी विद्यार्थी मला दिसले तरी आपण या सेशनला इथे थांबूयात आणि आय रिक्वेस्ट एव्हरी वन मी ग्रुपवर ज्या नोट्स पाठवलेल्या आहेत बघा द रिटर्न टू नेचर ह्या वाचून घ्या त्यामध्ये पर्टिक्युलरली आज चार लोकांचं तुम्ही डिस्कशन करणं गरजेचं आहे किंवा वाचणं गरजेचं आहे नोट्स बघणं किंवा लिहून ठेवणं गरजेनुसार याच्यानुसार एक आहे बघा तुमचा विल्यम वर्सवर दुसरा आहे बघा तुमचा एस टी कोलरिज तिसरा आहे लॉर्ड बायरड आणि चौथा आहे बघा पी बी शेली अतिशय महत्वाचे असे रोमॅन्टिक पिरियडमधले हे सगळे ऑथर्स आहेत पोएट्स आहेत ड्रॅटिस्ट आहेत पोरेट त्यांनी क्रिटिसिझम देखील केलेलं आहे परंतु यांचं सेपनेटच्या दृष्टीनं आणि तुमचं नॉलेज वाढण्याच्या दृष्टीनं फार महत्वाचा वाटा आहे आणि याचा नक्कीच तुम्हाला येणाऱ्या सेटनेट असू द्या किंवा तुमचं नॉलेज असू द्या या सगळ्यां गोष्टींमध्ये याचा फायदा तुम्हाला होणार आहे उद्या आपण जॉन किट्स पासन नेक्स्ट आपण सगळे ऑथर्स आपण डिस्कस करूया जेणेकरून तुम्हाला देखील ऍडोन ऍडोनिस बघा ऍडोनिस तुम्हाला आठवत असे पी बी शेलीच जॉन किट्स वर ते लिहिलंय त्यानं जॉन किट्स बघा ना म्हणजे बघा सतराशे पंच्याण्णव ते अठराशे एकवीस जर बघितलं तुम्ही ही ओनली लिव फॉर ट्वेंटी सिक्स इयर्स सव्वीस वर्ष जगला ठीक आहे तर अशा पद्धतीनं आज आपण थांबूयात आणि परत आपण कंटिन्यू करूयात सो थँक्यू फॉर अटेंडिंग द सेशन थँक्यू थँक्यू सो मच टू मच